人其实并不需要太过于努力，每个人只要在降息之前无脑的买入资产，然后在升息之前无脑的卖出资产，那么你人生里面只需要操作这么一两次，就可以直接包覆财富自由了，因为你几乎可以买在最低，卖在最高。很多人觉得降息就意味着大家都不想把钱存银行了，因为利息下降之后呢就不吸引了，然后呢借钱的成本也下降了，所以大家呢都会借钱去投资或者拿钱出来消费，这样经济呢就会变好，资产就会暴涨，真的是这样吗？我笑了，这些人呢就好像在一个火灾的房子里面睡着了，然后你怎么叫也叫不醒。而当无数人还在意淫，觉得美国降息就会带来新的一轮资产流失的时候呢，其实美国的资本家早就已经挥动最后的镰刀了。大家好，我是扫地僧。居然很多人都不知道，降息的第一炮已经偷偷的发射了。大家都知道，美国欠了全世界很多钱，几乎已经还不上了。那么他这几年还不断的升息，就等同于我欠了你的钱。这钱呢，肯定是还不起的啦。不如这样，你再多借我一点钱。我每个月呢多还你一点利息，也就是说，美国已经进入了新债还旧债的阶段。这按道理来说呢，美国是最需要降息的，想要少还一点钱嘛。但第一个冲出来降息的居然不是美国，而是完全最不需要降息的瑞士。相反，比美国欠债还要多几乎一倍的日本，前段时间居然冲了出来。他还不起钱，还选美国主动的升息，为什么呢？虽然说我们都很开心，因为去年年底我教大家买入的，无论是美股啊、比特币还是黄金，全都在超级疯狂的暴涨了，有影片为证，不能造假的。但是我最不想要看到的事情还是发生了，因为这场剪羊毛的收割游戏里面呢，有一个国家已经出事了，就是埃及，它的货币最近呢直接崩了。全部人都在疯狂的抛售埃及的货币，兑换成美元，这就代表了埃及的资产瞬间就变得不值钱了。以前我一个亿美金哦，只能买埃及的一块地，现在就可以买十块了。也就是说，只要你现在拿着美元，就可以随便的掠夺走埃及的资产。你可能会觉得啊，这发生在埃及，关我什么事呢？我告诉你。埃及可能只是第一个任由美国资本家随便进出、随便掠夺的地方，而这一次的金融掠夺战，跟过去不一样的地方是，这一次美国的资本家很大的机会是想要拉全世界做垫背，他们用了跟过去不同的手段，尝试的把这一场危机暂时的遮掩起来，目的呢就是争取更多的时间，把全世界拉下水，让我们一起为他买单。那么，当政府都可能不能保护我们的时候，你就算没有想要赚钱，但是不是也应该思考一下如何自保呢？因为你什么都不做，不再是越来越穷那么简单了。毫不夸张的讲，更可能世世代代的都成为了奴隶。但就算你有所动作，但却有可能成为了接盘侠，因为美国的资本家很大的机会把资产的价格进行最后的拉升，然后高位的离场，完成出货。这是怎么回事呢？而上一集还没讲到的，美联储真的会在今年降息吗？就说美联储真的降息了，那么房价、股价、比特币的这些资产是不是就真的会暴涨呢？最重要是，我们商人和投资人又会把钱怎么布局呢？如果你不想要掉入这个世纪最大的陷阱，如果你不想要错过经济复苏的暴富趋势。那么你可以免费的订阅我的频道，然后打开小铃铛。如果你怕自己听完以后没有任何执行力，那么你可以为这部影片点赞的，这样呢，影片就会自动的存在你的播放列表里面，让你随时可以跟着来做。好了，首先，美联储真的会在今年降息吗？这里注意听哦，大家都知道，降息代表了就是降低利息嘛，利息越低呢，借钱的成本就越低。啊，比如说你去买套房，借房贷就不需要给那么多的利息。这样呢，你就可能选择多买两套。那么大家都这么做的时候，房价就会飙升。但很多人不知道的是，降息一般都是配合扩表的。这扩表呢，你可以理解为美联储印钱，然后用这些钱去买美债，让这些新印出来的钱呢流出市场。简单来说，就是放水，不但降低了你借钱的利息，而且还多印一点钱让你借走。目的呢，就是刺激经济，就好像是二零年的疫情的时候呢。美联储就是靠这一招来弄的股市暴涨的，所以这就是为什么很多人都觉得只要在降息之前买入股票就可以抄底了，因为降息的时候呢，股票就会暴涨。其实不完全是因为降息，而是要配合扩表，也就是印钱
，资产上的钱越多，那么放在手上又会贬值的时候呢，我们投资人就会找到一些资产，把钱投进去，然后这个资产的价格呢就会上涨。那么相反，钱印多了就会不值钱嘛，甚至一文不值嘛。如果美元一文不值的时候呢，大家就不会用美元来交易了，这样美元呢就不能霸权了。不能霸权了，就是说很多权利都不见了，所以这时候呢，美联储就会通过提升利息，让大家借钱的成本提升了，然后都不再借钱了，乖乖的把钱存回银行。这时候呢，就会配合缩表，简单来说就是把之前买回来的美债卖出去，把之前印的钱呢收回来，让市场上的钱呢变少了，这样呢，美元就会升值，就不再变得不值钱了。但是升息和缩表呢，就是收水嘛。就会让很多的投资人卖掉之前买入的资产，套现变成美元，然后还给银行，因为借钱的成本提升了，有机会还不起钱了，那么索性就套现离场了，所以资产的价格呢就会暴跌。也因为这样，很多人就觉得只要在升息之前卖掉之前买入的资产，就可以卖至最高。真的是这样吗？为什么最近美联储已经升息了？但无论是美国的股市、房市，甚至是比特币、黄金，都在无脑的暴涨了。就是因为美国虽然是升息了，它一开始呢也是缩表的，所以一开始的资产呢价格也是下跌了，但后面它就扩表了。简单来说，就是美国升息，但却在印钱，这就很矛盾了。升息呢就是想要收水嘛，但印钱呢就是在放水，为什么呢？因为美联储去年升息和缩表的时候呢，美国很多的银行都倒闭了，因为升息导致了银行的生意不好做嘛，大家都把钱存到银行，银行呢就要给高利息，所以成本支出呢就会增加，而很少人跟银行借钱的时候呢，就导致他的生意不好，也就是收入减少，而且银行呢是持有了大量美国债券的，那么升息呢就会导致美国债券暴跌，这样银行就被套牢了。所以他们不但生意很难做，就连投资呢也要亏本，甚至有些客户呢怕你这个银行倒闭，还去把这个存款取出来挖空你的财库。那么银行银行呢都倒闭了，就会引发金融危机。那么美国背后的资本家要不要救啊？所以很快他们就扩表了，印钱了，而且还出了个新的政策，就是说啊你们现在不要割肉套现了，然后贱卖美债了，直接就把它抵押给我吧。你多少钱买的，我就给你多少钱。我来暂时接盘你们的美债，等到美债的价格涨回来的时候呢，你再跟我赎回来就好了。也就是说，虽然美联储是升息了，让大家使用美元和借贷的成本提升了，但是它却在印钱放水。所以你会发现，升息呢让全世界的美元都流回去美国，而美国又印钱，然后只把钱流出去美国当地。所以美国市场上面呢是完全不缺乏美元的。也因为这样，大家都会拿这些钱去投资美国的资产，所以我们买入的资产呢，全都暴涨了。美国的经济呢，也没有大家想象中的那么差，反而大家钱多了，还增加了消费。但全世界呢，却因为美国的升息，借贷的成本提升了，钱变少了，经济呢就变得很慢了。所以，并不是降息之前买入资产，升息之前卖资产就有用的。这一次美国升息呢？资产是先跌后暴涨的，你在跌的时候卖了，卖完了之后就暴涨了。你人生里面只需要做这么一两次的笨动作，你不但就会破产，甚至呢，有的人还会跳楼轻生的。所以，投资尤其是股市，确实是一个让我们活到一百岁依然可以赚钱的方法啊。比如说这个可口可乐的 CEO 很厉害，对吧？他的年薪呢是五千万美金，然后交了税就没了一半了。但是你知道，巴菲特投资了可口可乐，不劳而获的连赚了五个多亿美金，这是被动收入啊。他不需要去管理公司，不需要想营销策略，不需要思考产品的定位，他只需要在一个追加时机买入，并且做好风险管理，就直接财富自由了。而这追加的买入时机呢，其实并不需要你有这些宏观的经济学啊，也不需要你懂得看财报、看基本面之类的，因为这些都是很主观的。而唯一真正能影响资产价格上涨的是需求和供应，而这些呢，都会在图表上面留下蛛丝马迹的，是不能骗人的。我们的方法就是只在牛市做交易，其他的时间呢，去度假也好，睡觉也好，因为只有在牛市赚钱才是最简单的，同时也是最多的。你不要跟我说持有一只股票十年，在市场上有多少公司做了三年就倒闭的
，就好像以前大家都吹捧中国的腾讯、阿里巴巴。那现在的股价都跌成什么样了？我们不允许自己赚回来的辛苦钱哦，被长时间的去套牢，变成死钱，更不会毫无责任的对你说，只要放个十年就可以解套了。那万一不解套呢？所以你的冤枉，如果只是说每个月额外多赚一两倍的薪水，不是说下班了以后呢，就要去马上换个便利店的制服，然后去做个餐厅的适应。因为这呢不是在赚钱，只是说在卖血而已，而是说从今天开始选择一个在股市里面有结果的师傅，学习他的方法，一转身拿过来为自己所用。所以现在你可以选择用你的时间，完全免费的在影片描述上的第一条链接去报名我价值一千美金的二零二四年最新的股票投资班。好了，美国的这种同时升息和扩表的做法呢？只能暂时的让美国的经济变好。你想一下，你美国已经借了那么多的钱了，升息呢就更还不起了，所以现在呢就只能新债还旧债的利息。那么这种情况持续下去，就没有人敢借你钱了。同时，你还在不断的印钱，印多了大家就不用美元了，不用美元了，你就不能用美元掐着全世界的脖子了。所以美国现在有两个选择，第一呢就是保持这么高的利息，同时继续增发美元。继续的给银行输血，银行呢再给企业输血，反正我就欠那么多钱了，就不在乎多欠一点钱嘛。这样的结果呢，就跟现在一样，全世界一起抛出美债，然后去买黄金啊、比特币。这就是为什么我们会提前布局比特币和黄金的原因。现在呢，也已经进入了收成期了。目前美国是选择了这个方法，然后透过让日本升息、瑞士降息来替自己续命。但这种做法呢，就好像打了一支续命针，治标不治本，无法长期经营下去的。所以大部分的人都会觉得，美联储后面唯一的选择呢，就只有降息了。降息就代表金融战宣告失败，他收割不了他最想要收割的中国，那么日后就可能被中国反收割。什么意思呢？等一下你可以看我上一集的影片啊。简单来说，就是希望通过圣息呢，让现在的中国资产暴跌。那这一点呢，美国资本家也做到了。中国的股市和房市都已经崩盘了，然后呢，他们就希望中国动用外汇储备，也就是国库来救市。一旦动用到国库，就可能会国库空虚。这种情况呢，美国的资本就可以逼迫中国妥协，像当年的日本一样，完全开放金融市场，让这些资本家拿着他们升值的美元去买入中国暴跌的资产。而一旦宣布降息呢，就代表前功尽废了，有机会被中国进行反击。所以呢，他们现在就只能跟中国耗，看谁先倒下来。很多人就会觉得中国人喜欢储蓄，家底很厚，而美国人到处借钱，借无可借，所以都会觉得美联储一定会在今年降息，宣布金融战投降的。但我却想到了第三个可能：为什么美国就不能继续维持高利率？不但如此，还要升息，而且不再扩表，让自己国家的银行都倒闭，直接引爆像零八年一样的债务危机。你可能会笑了，谁会想要自己？破产啊！其实有很多人呢、啊，你看无数的企业家都是破产以后卷土重来的。破产呢、啊，就等同于无债一身轻，而且不但不需要投降，还可以把全世界都拉下水，因为全世界的银行基本上都持有了无数美国的债券和资产，甚至说普通的老百姓，很多人现在都买了美股啊、美债啊等等。那么一旦美国所有的资产都崩盘了，那么最后买单的人呢，就不光是美国了，而是全世界。就好像零八年金融危机一样，雷曼倒了，你中国、香港、台湾、马来西亚、新加坡、泰国等等的地方能逃得过吗？无所谓了，要死一起死嘛。因为你会发现，危机过后呢，恢复最快的就是美国。零八年的金融危机呢，零九年就疯狂的印钱，然后呢，一切就好了。你思考一下，降息就宣布投降，投降了以后还可能被反弄，那不如一起死，最起码还有全世界垫底，有人垫底呢，自己还是最强的。相较之下呢，这种冲击呢反而是最新的，对吧？所以如果你持有一只股票十年，你不懂止损，你会发现，就算你零九年股市重新的暴涨，甚至涨得比零八年多，但为什么无数的人会在零八年跳楼呢？就是因为股票不仅仅是暴跌那么简单，甚至可能会退市倒闭了。今天全世界经济不好了，公司裁员了，你失业了，你需要钱去周转去生活。但你的股市暴跌，你的钱都被套牢了，那你卖还是不卖？就算你明知道后面一年之后就能够涨回来了，但你也必须要去接卖，因为你不卖，你连饭都吃不起。
，所以真的不需要这么复杂和烦恼。你只需要知道如何在看错方向和趋势的时候，做出最简单、最低风险的止损。我们玩的是大概率会上涨的游戏，我们玩的是高赔率的游戏。简单来说，今天我们抛个硬币，我不但会知道有百分之六七十的概率会抛出正面，而且如果我猜对是正面的话，我赚就赚一百块。但如果那百分之三四十的概率让我猜错的话，我亏就只是亏那一块。但很多人说我以前的课程太贵了，你走不进来。来，我们结个缘，接下来我送一份福利，只要你是我的粉丝，你就可以在影片描述上的第一条链接去免费报名我价值一千美金的二零二四年最新的股票投资班。不过呢，我自己站在商人和投资人的角度来看。美国的资本家不到最后也不会走这条抱着大家一起死的路，毕竟大家说来的是求财嘛，要跳下去早就跳下去了，何必让日本升息、瑞士降息来续命呢？拜了位，日本和瑞士的操作里面呢也是有很多赚钱的机会的，想知道的留言告诉我，反应热烈的话马上下一期就讲了。我想说的是，我更加觉得美国的资本家现在已经挥动了最后的镰刀了，对全世界的剪羊毛呢将会在今年进行收网了，什么意思呢？以前美国的资本家会通过降息和扩表，让一些国家资产价格暴涨，然后通过升息和缩表，刺破这些国家资产暴涨的泡沫，造成他们的资产呢瞬间就暴跌，甚至崩盘一文不值。同时升息呢，就让自己的美元升值嘛，然后所有的钱都回流到美国嘛，这样呢，他们就可以拿着手上大量升值的美元，去买人家一文不值的资产，然后再降息缩表，让自己手上的资产暴涨，然后呢又卖掉资产。升息缩表，让资产的价格暴跌，然后又去抄底，不断的重复这个动作，就叫做剪羊毛。而这一次大型剪羊毛的节奏呢，跟过去是有点不一样的。本来升息呢就是抄底的时候，结果这次抄底呢就提早完成了。为什么？因为俄乌战争、以巴战争，导致了全世界资产呢早就已经在很短的时间里面暴跌了，直接又跌到谷底了。而并不是因为美联储升息，所以这些美国的资本家其实早就在2022年的时候呢，完成了抄底了。而他还去升息呢，还去维持高利率呢。第一个比较明显的原因就是刚才说了，想要收割中国。另外一个目的呢，我觉得就是加大全世界对江西的预期，因为大家就会觉得啊，江西经济就会好了，经济好呢就会迎来资产的暴涨了，所以大家都会偷步的去在江西之前买入资产。这样呢，就会进一步的推高资产的价格，吹大了这个资产的泡沫。这时候呢，降息就是最后的镰刀，用来吸引那些没有看过我免费投资班的人经常接盘。降息了以后呢，可能还会靠着这个惯性去冲一段，但维持不了多久的。等华尔街那些大庄家们都完成了高位套现，泡沫呢就会破裂。所以这样的降息呢，在我们投资人和商人的眼里，都视为利好出尽。你可以看到，美国的道琼斯指数，也就是美国的大盘，它已经跌破紫色这一条上升通道了。如果你有看我之前的影片的话，其实已经出现了大户散货的信号了。比如说，在下跌的日子里面，成交量放大，代表卖股票的人突然间变多了，然后出现跳空的走势，又或者在里面呢，有一天出现了暴跌，甚至说现在这个道琼斯指数。已经跌破了橙色这一条五十天平均线，牛市里面呢出现这些信号，这很大机会就是一个改变趋势的警告。而道琼斯指数里面包含的就是美国的科技啊、金融啊和零售比较出色的股票，比如说苹果啊、庄森林庄森啊、辉瑞啊之类的。所以一般我们现在呢就很少持有在道琼斯指数里面的股票。因为有可能会暴跌嘛，就连巴菲特持仓最多的苹果公司，他自己都卖掉了很大一部分了。而最恶心的就是，我居然听到市场上有些教你买股票的人呢、啊，还在吹捧苹果公司。因为什么？苹果新的 Vision Pro 很厉害啊，很有前景啊。现在苹果发展 AI， 甚至会成为行业领先啊。最恶心的是，他说他本人很喜欢苹果的总裁 Tim Cook。那么，如果你不懂判断股票的趋势，你听他前几个月讲的这番话，然后就买入了苹果的股票，那么恭喜你，你可以看这图，你目前亏损啊就是百分之十六，一百万没了十六万，你可能会觉得啊没关系啊，因为我还有八十四万，亏损个百分之十六不算很多，但你思考过吗？八十四万要赚回一百万，你需要赚到接近百分之二十的回报，而且这可能只是开始哦。既然苹果公司和大盘已经出现了大户散户的信号，就有可能跌个百分之五十。你一百万亏了五十万，剩下就五十万了。可是，当你想用这五十万赚回来你原来的一百万的时候呢，你却要有百分之百的回报才能做到，也就是你要翻倍啊。也就是说。
，当你亏损的越多，你想要追回你的本金哦就越难。这个就是为什么说风险管理的重要性。除非你一辈子都不做任何的投资，否则你必须要学会如何把自己的风险降到最低。就算犯错了、失败了，也不会影响到我们的根基。这些股票投资班就会告诉你具体操作的方法。但就算如此，也并不代表美股暴涨的 party 会结束，因为有些股票会跌，同时也有一些股票会涨嘛，而且还是暴涨的。你看，这是美股的另外一个大盘，纳斯达克指数，它虽然最近呢也下跌回调了，但并没有出现太多要崩盘的信号，反而是很健康的，在紫色这一条上升通道行走，涨得太急呢就回调下跌一点，然后就冲上去。而纳斯达克指数代表的是什么股票呢？主要就是一百只美国最强势的新科技公司，比如说英伟达、Google 啊、微软啊这些。当然也有苹果公司，但因为苹果也在道琼斯指数里面，而且最重要的是它早就已经出现了转势的信号，所以我们最近呢就不太会操作。也因为这样，我们都是持有在纳斯达克指数里面的股票，目前很多都没有要卖掉计划，因为暂时大户要散货的信号呢也没有很明显。但个别的股票呢，我已经卖掉一部分了。比如说最近很火的英伟达，它现在有一个洗盘的嫌疑，之前涨得太快了，出现了跳空的情况。那么在跳空的当天呢，我们就已经卖掉几乎一半的股票，因为这种突然飙升的走势呢是非常不健康的。那么我们就不会去赌，因为卖掉以后呢，也还可以买回来嘛。而现在它就在高位进行调整，波幅呢是非常大的，有大户洗盘的嫌疑。所以，如果它跌破了橙色这一条五十天平均线的话，我就会自动的止盈，卖掉我剩下一半的股票，因为有高于百分之六十的可能呢，这只股票也要暴跌了。那这种情况呢，我们没有必要去冒险的，因为会连我之前赚回来的钱都亏掉了，见好就收嘛。所以在美股未来的降息呢，并不代表是延续牛市的开端，反而现在种种的信号看来呢。大户在美股高位散货的现象已经出现了。几个月前，如果你有听话，闭着眼去买股票，那么大部分都是上涨的。甚至说你不懂选股，只买个指数的 ETF， 利润呢也是很可观的。但目前道琼斯指数已经出现了转势的信号，纳斯达克指数呢还在比较稳健的发展。如果你不懂选股的话，冒冒然的去进场买美股的话，你很大的可能就会成为最后的接盘侠了。所以赶快在影片描述上的第一条链接去免费报名我的股票投资班吧。也就是说，我目前自己的布局呢，如果你有留意我的 IG， 我其实已经慢慢的卖出手上的美股，把钱转移到其他资产上了。至于是什么资产，而且瑞士降息、日本升息的背后到底在玩什么？未来如果美联储降息，什么资产会暴涨？如果不降息，甚至主动引发金融危机的话，又会有什么资产可以自保？甚至在危机里面赚的比平常多呢，只能下一集细讲了。所以你预期下一集的影片将会非常丰富，因为是重中之重。好了，接下来我的影片上架时间呢会更改一下，我将会在每周日八点三十分继续分享关于成为富人企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打小铃铛。然后无色把影片分享出去，我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。